तो लेट स्टार्ट विद एसीएल व्हाट इज एसीएल ये खूब सारा टेक्स्ट लिखा है इस पे फोकस नहीं करेंगे आप एसीएल के साथ जुड़ रहे हैं एसीएल इज अ 26 ओवर यानी 26 साल से ज्यादा का इंस्टीट्यूशन ओल्ड है हमने अब ऑनलाइन में कदम रखा है 1994 से हमने स्टार्ट किया था और समवेयर अराउंड एसीएल एजुकेशन ग्लोबल कॉन्क्लेव अवार्ड विनर भी है 26 इयर्स 6 लाख इसके थ्रू हमें पता चलता है आप हमारी सोच के साथ चलेंगे तो आप किसी नए इंस्टीट्यूट की सोच के साथ नहीं है वी आर वेरी सीजन हमारे यहाँ कई वो पेरेंट्स हैं जो खुद हमारे स्टूडेंट थे आज उनके बच्चे भी उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सो मूविंग फॉरवर्ड समझते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है नंबर वन वट वी स्पीक इज अ लैंग्वेज एंड हाउ वी स्पीक इज कम्युनिकेशन स्किल्स सो वट वी स्पीक इज अ लैंग्वेज जो हम बोलते हैं वो एक लैंग्वेज है अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश एज अ लैंग्वेज की इस समय मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ये हिंदी है ये एक लैंग्वेज है मैं बायोलिंगली बीच में इंग्लिश को भी यूज करूंगा दैट इज अ लैंग्वेज बट हाउ वी स्पीक हम कैसे बोलते हैं उसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं इसमें तीन चीजें आती हैं एक तो वर्बल जो आप मुंह से बोलते हैं एक होता है नॉन वर्बल जो बिना बोले आप बोलते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज है जो अगर हमें आ गया तो हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं और उसके लिए हमारी कोई उम्र मैटर नहीं करती एज इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम और बच्चों आप लोगों के लिए तो राइट एज इज नाउ यही राइट एज है आपसे सीखेंगे तो आप और अच्छे होते जाएंगे आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस अगर आप भाषा भी अच्छी बोल लेते हैं लैंग्वेज भी अच्छी बोल लेते हैं पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो सारा ज्ञान बेकार है सारी नॉलेज इज यूजलेस ओके Now let's discuss your kids' problem. सबसे पहले देखते हैं आपके बच्चों की प्रॉब्लम कहाँ पे है और उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट कर प्रॉब्लम नंबर वन पेरेंट्स आप लोग मेरे से अग्री करेंगे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोग जो पा रहे हैं वो है ऑनलाइन एंगेजमेंट हैज रिड्यूस्ड फेस टू फेस इंटरक्शन सोशल मीडिया एंड गेम्स आर रूलिंग आमने सामने एक दूसरे से बात करना इस ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से बहुत कम हो गया है जब वो ऑफलाइन स्कूल्स जाते थे या पढ़ने जाते थे या मिलते थे तो वो बच्चों से मिलते थे कई सारे स्किल्स सीखते थे बट सोशल मीडिया एंड गेम्स आर रूलिंग नाउ दैट मींस आपके बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब वो एक दूसरे से फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं करते इवन अपने फ्रेंड से भी वो स्नैपचैट व्हाट्सएप इन पर बात करना ज्यादा पसंद करते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू बहुत कम बात करते हैं तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम सबको काउंटर करना है ये पांच मैंने टॉप प्रॉब्लम्स रखी हैं। अगर हम फेस टू फेस इंटरेक्शन किसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस में इंट्रोड्यूस कर दें तो हमारा आपका टारगेट काफी हद तक अचीव हो जाएगा मूविंग टू प्रॉब्लम नंबर टू हिंदी स्पीकिंग विथ पियर्स फ्रेंड्स एंड वट है इंग्लिश मीडियम दैट रिजल्ट इन कॉन्फिडेंस इशूज ये मैक्सिमम पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम है हम मिडिल क्लास पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा हम कम खा लेंगे लेकिन बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं लेकिन अच्छे स्कूल के अंदर भी प्रॉब्लम क्या है मैक्सिमम बच्चे हिंदी में ही बातें करते हैं स्कूल्स इंग्लिश का एनवायरनमेंट दे ही नहीं पाते हो और बच्चे भी हिंदी में बात करते हैं सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम हैवी फीस पे करने के बाद भी इंग्लिश का एन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है ये प्रॉब्लम नंबर टू है इसको भी हमें आपको मिलकर काउंटर करना प्रॉब्लम नंबर थ्री अगर आप इस पिक्चर में देखें ये बच्ची ऑनलाइन क्लास भी कर रही है साथ में मोबाइल पे कोई चैटिंग भी चल रही है राइट लैक ऑफ आइडियाज एंड कंटेंट, डिस्पाइट सो मच इंफॉर्मेशन शेयरिंग मल्टीटास्किंग डिस्टर्ब्स द कंसंट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन एक ही टाइम पे बच्चे कई काम कर रहे होते हैं शुरू शुरू में जब ऑनलाइन शुरू हुआ था स्कूल का तो बच्चे तो लेट लेट के पढ़ते थे पास्ता खा खा के पढ़ते थे राइट और अभी भी कुछ करते हैं जब से स्कूल ने यूनिफॉर्म वाला सिस्टम कर दिया यूनिफॉर्म पहन के बैठना है तो थोड़ा बच्चे सुधर गए हैं और वीडियो ऑन करना कंपलसरी तो हमारी क्लासेस में नो वीडियो नो क्लास तभी मजबूरी में सिग्नल्स प्रॉब्लम है ओके क्योंकि हमें तो आप दूसरे से एक दूसरे से बातें करवानी है हमें प्रॉब्लम वन को काउंटर करना है राइट तो जब वीडियो ऑन रहेगा तो बच्चे इस तरीके से डिफरेंट डिस्ट्रेक्शन में नहीं जाएंगे और डेफिनेटली कोर्स मॉड्यूल भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए और इनफैक्ट बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट ले लेट्स गो टू प्रॉब्लम नंबर फोर प्रैक्टिकल ग्रामर इशूज ये भी हम देखेंगे कि बच्चों को कई बार उनकी काफी सारी हिडन मिस्टेक्स हो हिडन मिस्टेक्स मीन्स उन्हें पता ही नहीं कि वो इस तरीके की मिस्टेक्स कर रहे हैं और लैक ऑफ प्रैक्टिकल ग्रामर एंड नॉलेज उनको प्रैक्टिकल ग्रामर की नॉलेज नहीं होती और जहां ग्रामर का मतलब आता है सब लोग घबराने लगते हैं वही स्कूल की ग्रामर 
इस ब्रैकेट में क्या आएगा इसमें द आएगा टू आएगा ऑन आएगा वो बहुत बोरिंग हो जाता है हम उस प्रैक्टिकल हम उस ग्रामर की बात नहीं कर रहे हम प्रैक्टिकल ग्रामर की बात कर रहे हैं बोलते टाइम हम मिस्टेक्स करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी ये एक फोर्थ प्रॉब्लम है अक्सर पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करता है डोंट वरी हो जाएगा ठीक ग्रामर मिस्टेक्स का मतलब स्कूल की वो रटी रटाई ग्रामर नहीं है बेसिक ग्रामर जो बोलते समय हम यूज करते हैं तो दिस इज द प्रॉब्लम विद द किड्स एंड प्रॉब्लम नंबर फाइव टू नॉट गेटिंग एक्सपोजर देन एंड नाउ बच्चों को स्टेज पे जाने या सबके सामने बोलने का एक्सपोजर ना मिलता था तब ना मिल रहा है अब स्कूल में आप बताइए ऑल द पेरेंट्स जो इस समय हैं आपने स्कूल को रिकॉल करिए हमारी क्लास में टीचर आती थी और टीचर आने के बाद कहती थी हाँ ये स्पीच कंपटीशन है गौरव तुम लोगे मनी तुम लोगे और राजीव तुम लोगे राइट और बाकी बच्चों ने देखते रह जाते थे उनको ना मौका ज्यादा मिलता था और ना उन्होंने मौका लेने की कोशिश की दैट मीन्स ना एक्सपोजर तब मिलता था अब तो एक्सपोजर और कम होता जा रहा है यानी कि अगर हमें कुछ अच्छी एक्टिविटीज मिल जाए जैसे जी डी ग्रुप डिस्कशन इजी इजी टॉपिक्स पे एक दूसरे से बात करना डिबेट एक्सटेम्परी एक्सटेम्परी का मतलब बिना तैयारी की गई किसी बात पे बोलना ऐसी एक्टिविटीज मिल जाए तो और डिसिप्लिन मैनर में मिल जाए तो हमारा वो कॉन्फिडेंस रीगेन होने लगता है हमें लोगों के सामने बोलते समय कॉन्फिडेंस फील होने लगता है हम तो जो प्रोफेशनल्स का कोर्स लेते हैं उसमें भी हम ये फील करते हैं उन बेचारों के साथ प्रॉब्लम है उनको माहौल नहीं मिलता और जब माहौल नहीं मिलता कॉन्फिडेंस हमेशा लो लेवल पे रहता है सो दिस इज द प्रॉब्लम विद केस दिस इज द प्रॉब्लम विद एडल्ट्स आल्सो। वेट एंड आस्क योरसेल्फ। एक बार रुकिए और खुद से पूछिए वाई आर यू कॉन्फिडेंट इन हिंदी और इन इंग्लिश आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं आप उसमें कॉन्फिडेंट क्यों हैं? या आप घर का कोई काम करते हैं लेडीज आप खाना बनाते हैं आप कॉन्फिडेंट क्यों है पहले अपनी एज पे ध्यान दीजिए आपकी उम्र क्या है और काम पे ध्यान दी वॉट अथॉरिटी एंड एक्सपोजर आपको अपनी जॉब में अपने घर में अथॉरिटी मिली और एक्सपोजर मिला बट क्या हुआ आपको अथॉरिटी मिली धीरे धीरे एक्सपोजर मिला तो पेशेंस और टाइम लगा उस चीज को इंप्रूव करने में योर पास्ट लाइफ चैलेंजेस आपकी लाइफ के जो भी चैलेंजेस थे आपने मिस्टेक्स भी की उन्हें करेक्ट भी किया और कॉन्फिडेंस डेवेलप किया क्योंकि आपको किसी ने सपोर्ट किया एंड थैंकफुली जितने भी छोटे बच्चे आपके पेरेंट्स आपके साथ बैठे इस वेबिनार में हैं राइट That is a support कि हम भी साथ हैं ओके पेरेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं तुम देखो अच्छा लगे तो करना राइट बच्चा कैसे जज करेगा यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स यू नीड टू गिव लॉर्ड ऑफ सपोर्ट यू आर एप्रिशिएटर्स एंड हेटर्स कितने लोग हैं होंगे ना अभी तक उन्होंने आपको अप्रिशिएट भी किया और आपसे नफरत भी की आपके बारे में नेगेटिव भी बोला दे हैव गिवन यू कॉन्फिडेंस टू हैंडल लाइफ उन्होंने आपको कॉन्फिडेंस दिया है लाइफ को हैंडल करने का तो वट एवर यू आर जस्ट बिकॉज ऑफ दैम आपने फेलियर्स भी झेले हैं आपने सफलताएं भी झेली हैं तो बच्चों को भी झेलने दीजिए परेशानियां तभी वो डेवेलप होके निकले रिपीट 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 एट पहले तो एक बात क्लैरिटी लाइफ में कोई भी स्किल है उसको आपको रिपीट बार बार करना ही पड़ेगा सो सम एल्डर्स एडवाइस मैं एक्सपीरियंस शेयरिंग यू नो इट वेल आप सब जानते हैं जब तक हम एक स्किल को बार बार रिपीट नहीं करेंगे बेटर नहीं होंगे यू डू यू अग्री विद मी कि जब अप्रैल 2020 में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी कितना बोरिंग होता था ना थक जाते थे लेकिन फाइव मंथ्स के बाद अब ऑनलाइन में अच्छा लगने लगा मजा आने लगा एम आई राइट यस यू आर राइट इसका समय लगा मतलब इट टुक टाइम काफी समय लगा और धीरे धीरे करके चीजें रिपीट करने के बाद हम उसमें बेटर होते जाते स्कूल के लिए भी अचानक से ऑनलाइन एजुकेशन थी उन्हें नहीं पता था उन्होंने धीरे धीरे स्कूल यूनिफॉर्म शुरू की वगैरह वगैरह सख्तियां शुरू की टीचर्स डेवलप हुए टीचर्स ने ऑनलाइन असाइनमेंट्स बनाना शुरू किए तो एवरीथिंग नीड्स टाइम इट्स जस्ट दे आर इन प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट आपके बच्चे क्योंकि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हेल्प देम मेक राइट चॉइसेस इन लाइफ बी मेंटर्स फ्रेंड्स एंड गाइड्स थैंक यू टू ऑल द पेरेंट्स जो बच्चों के साथ बैठे एटलीस्ट सुन रहे हैं क्योंकि बच्चा डिसाइड नहीं कर सकता है इनके आपको मेंटोर्स बनना पड़ेगा इन्हें रास्ता दिखाना होगा और इनको हर समय प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में मत रखिए इन्हें परेशानियां भी झेलने दीजिए लेट द मेक मिस्टेक्स एंड जेन्यूनली अप्रिशिएट दर एफर्ट्स जो भी ये गलतियां कर रहे हैं इनको करने दीजिए और इनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करिए बच्चा क्लास करके आता है सबसे पहले मम्मी कहती है नोटबुक खोलो दिखाओ क्या करा है पहला प्रेशर दूसरा प्रेशर फिर किसी और से कंपेरिजन करना तीसरा प्रेशर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्यों नहीं आ रहा है या फोर्थ क्यों नहीं आ रहा है ये सब प्रॉब्लम है नो इन्हें मिस्टेक्स करने दीजिए 
डोंट टेल यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट टेल देम टू बिकम डिजर्विंग हो सकता है आपका बच्चा क्लासेस ज्वाइन करे और चार दिन के बाद कहता है वो मजा नहीं आ रहा उतनी वो बात नहीं एक्सक्यूज मी बच्चों को ये सिखाइए कि जो तुम चाहते हो मिलेगा नहीं जो तुम चाहते हो उसको कमाना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इच्छाओं से अगर सब कुछ मिलने लगा तो हार्ड वर्क तो सभी करना छोड़ देंगे राइट एवरी वन एंड पॉइंट नंबर थ्री सो दे विल नॉट है फॉल्स इमेज ऑफ देयर्स एंड देर लुक दे विल वर्क फॉर इट तो फॉल्स इमेज नहीं अपनी रखनी क्योंकि आज की डेट में हम सब लोग उस दुनिया में जी रहे हैं आई नो एवरी मुझे सब पता है वाली दुनिया में और एक्चुअली पता कुछ भी नहीं है पता होने के लिए हमें बहुत सारी तो इंफॉर्मेशन है पर ज्ञान बहुत कम सो इट्स गुड टू से आई डोंट नो बहुत अच्छा है कहना चाहिए कि मुझे नहीं आती है चीज जिससे पूछने का रास्ता आसान हो जाए सो दीज वर दॉब्लम्स वी हैव अल्यूशन ऑल्सो एंगेज दैम विथ पियर्स नाइन्टी परसेंट प्रॉब्लम गो अवे बच्चों को अगर नाइन्टी परसेंट पियर्स का मतलब होता है उन्हीं के एज ग्रुप के लोगों के साथ आप इन्वॉल्व कर दीजिए नाइन्टी परसेंट प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे उनमें शेयरिंग स्किल्स आ जाएंगे उनमें टॉकिंग स्किल्स आ जाएंगे क्यों हम बच्चों को डांट के कहते थे चलो खिलौने शेयर करो क्योंकि उनमें शेयरिंग स्किल्स नहीं होते थे Have them to join customized communication improvement. मतलब जैसे हम और आप अगर एक्सरसाइज की बात करते हैं अक्सर पेरेंट्स कहते हैं लेडीज स्पेशली जब लेडीज को कहा जाता है आपको एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज इसलिए नहीं करती है क्योंकि वो हर बार कहती हैं मेरी तो सुबह से रात तक दौड़ लगी रहती है कभी किचन कभी ऊपर कभी बच्चे वो है कस्टमाइज अगर वो एक घंटा अपनी हेल्थ को दे दें सचमुच में वो वाली सारी एक्सरसाइज करने लगे हैं जो जिम कहता है या कुछ कहता है तो दो ही तरीके से वो कर सकते हैं जिम जाइए और उसे ज्वाइन करिए और सिंसियरली टाइम दीजिए तो कम्युनिकेशन का इंप्रूवमेंट प्रोग्राम प्रोफेशनल्स के थ्रू ही हो सकता है क्योंकि आप में से कई बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स अच्छी इंग्लिश बोलते हैं पर जब भी वो अपने बच्चों से कहते हैं हमसे इंग्लिश में बोला करो तो पहली बात तो बच्चे बात नहीं करेंगे वो रिप्लाई बैक करते हैं और दूसरा बेचारी मम्मी अगर वो कहती है बेटा इंग्लिश में बात किया करो तो बच्चे कहते हैं आप इंग्लिश में बोलो और मम्मी फिसल जाती है इंग्लिश में शी डज नो देन ऑल्सो अ प्रॉब्लम इज देर और बच्चे आर्ग्यू करते हैं आप नहीं बोलोगे तो मैं कहां से बोलू राइट एंड पॉइंट नंबर थ्री नॉट मच नैगिंग नैगिंग का मतलब टोका टोकी टोका टोकी क्राइटेरिया शुड बी आपका क्राइटेरिया जब बच्चा क्लासेस ज्वाइन करे तो नैगिंग नहीं होना चाहिए सबसे पहला क्राइटेरिया होना चाहिए वो हैप्पी है या नहीं उसको मजा आता है या नहीं अगर वो एसीएल की क्लासेस के लिए पंद्रह मिनट पहले ही बैठ जाता है तो सोचिए दुनिया में सब अच्छा चल रहा है तो पॉजिटिव चेंजेस एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम पेरेंट्स एंड एक्सपोजर देखे हर कदम पे अप्रिशिएट करिए फ्रेंकली टेलिंग हमने अपने एसीएल में यही सीखा है 26 साल से हमने एक चीज बनाई है जो भी कोई गलत भी बोल रहा है हम कहते हैं एक्सीलेंट वेरी गुड बहुत अच्छा ट्राई किया कीप इट आप उसकी हिम्मत बढ़ जाती है क्योंकि उसकी हिम्मत तोड़ने वाले बाहर बहुत हैं और ये बिल्कुल वही बात हुई एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा है और वो दीवार पकड़ पकड़ के चलता है सब कहते हैं एक्सीलेंट वेरी गुड घर के लोग ये कहते हैं बाहर के चाचा जी आके कहते हैं माई गॉड आपका बच्चा अभी भी दीवार पकड़ के चल रहा है कोई प्रॉब्लम है और ये बीमारी माता पिता तक पहुंच जाती है उसे ले लेके डॉक्टरों के पास भागते हैं अच्छे डॉक्टर्स हैं तो कहते हैं चिंता मत करिए कुछ बच्चे जल्दी चलने लगते हैं कुछ को समय लगता है और कुछ डॉक्टर्स नहीं नहीं दवाइयां एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड दिस नो पहले अपने में विश्वास करिए दूसरों पे विश्वास करने के बजाय यस हर चाइल्ड अलग है हर किसी का लर्निंग लेवल अलग है और भाई पॉइंट नंबर फोर लेट दम पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नो विनिंग नो लूजिंग कोई जीतना कोई हारना नहीं है गेम का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है आप गेम में है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीतना हारना इज नॉट इंपॉर्टेंट तो टेल योर चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट टू बिकम बेटर अगर आप सब लोग हमारी बात से अग्री करते हैं डू यू अग्री जो अभी तक मैंने बातें कही है यही पांच पॉइंट है अगर पांचों बातें ठीक होना शुरू हो जाए चिल्ड्रन विल स्टार्ट गेनिंग मच मोर कॉन्फिडेंस जिसका नाम है किड्स स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर हम कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट भी सिखाएंगे स्टूडेंट्स को ये दो लेवल्स में अवेलेबल है लेवल वन जो कि एज ग्रुप आठ से लेके तेरह साल के बच्चों के लिए लेवल टू एज ग्रुप फोर्टीन से लेके एटीन तक के लिए है पर कुछ बच्चे उनका लेवल डिफरेंट होता है इसलिए पहले उनकी इंग्लिश को असेस करेंगे हम कोर्स में ये सारी चीजें लेके चलेंगे एजेंशियल ग्रामर कैपिटरी बिल्डिंग करेंगे बेटर राइटिंग एंड लिसनिंग स्किल्स पे वर्क अपॉन करेंगे सोशल ग्रीटिंग एंड एरिकेट शाइनेस शाइनेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शर्माते हैं बच्चे बोलते टाइम रीडिंग एबिलिटी कॉन्फिडेंस इन स्टेज प्रेजेंटेशन इंटरक्टिव एक्टिविटीज इंग्लिश के ओलम्पियाड भी रखेंगे इंटरक्शन विद पियर्स अपने ही ग्रुप के लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी रखेंगे वाओ ग्रेट यूनो 
और डेफिनेटली फीचर्स हमारे हैं हाईब्रिड ट्रेन फैकल्टीज आपको सारी सीनियर फैकल्टीज मिलेंगे लाइव टीचिंग होगी कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है जैसे कि मैं लाइव वेबिनार ले रहा हूँ सिमिलरली लाइव टीचिंग होगी लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स होंगे ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते हैं इसमें फन कम लर्निंग हमें हंसना है एंजॉय करना है और लर्निंग करना है Good afternoon, sir. My daughter is seven year old, and okay. is she um, eligible for this course or not? Ah, uh, you can send us yes. हमारे उस नंबर पे आप yes kids course भेज दीजिएगा. We will analyze. कई बार क्या होता है मैम एज ग्रुप बच्चों के लेवल से डिफरेंट होता है. तो जो सेवेंथ क्लास का बच्चा है, सेवेन इयर्स का बच्चा है, हो सकता है इसमें स्किल्स अच्छे हों. अगर हमें वो ठीक लगता है, तो हम आपको बताएंगे और definitely we will take it. It will be our pleasure. Sir. Yes. Next classes कब से रहेगी? Ah, Anshika, Anshi बोल रही हैं, Anshi Sharma. Anshi Sharma, हाँ. Yes, yes, please. मैं अब sir. जी बोलिए. Sir, मुझे मैं मुझे बहुत school से काम मिलता है, मैं कैसे करूँगी class attend? आपका नाम क्या है बेटा? मैं sir परी शुरास्तो. परी, परी हम आपको कोई homework नहीं देंगे, ठीक है? हम आपको क्लास के अंदर ही कराएंगे आपसे बुलवाएंगे घर का ऐसा कोई होमवर्क नहीं होगा और सच बताऊं जो होमवर्क हम देंगे आप स्कूल का होमवर्क छोड़ के भी खुशी से करेंगे क्योंकि आपको मजा आएगा जो हम पढ़ाएंगे उसके नोट्स आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएंगे और वो हम आपको और आपके पेरेंट्स को गाइड भी कर देंगे कि कैसे उन नोट्स को देखना है कैसे रेफर करना है